வணக்கம் மக்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஒன் பவர் ஷெல் பேசிக்ஸ் ஸோ நிறையா பேர் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பீங்க ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் தமிழில் வந்து கரெக்டாக ஆர்டர் வைஸாக எந்த வீடியோஸும் இல்லை பவர் ஷெல்லில் ஸோ இன்றைக்கி டேட்டு இன்றைக்கி டேட்டுக்கு இல்லை இன்றைக்கி என்ன டேட்டு இருபத்தி இருபத்தி எட்டு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சனிக்கிழமை நானும் யூடியூப்பில் பார்த்தேன் ஸோ அந்தளவுக்கு பெருசாக இல்லை ஸோ நம் நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக தமிழில் கொடுக்கணும் ஸோ அதனால் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பவர்ஷல் பேசிக்ஸ் கற்றுக்கலாம் கற்றுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பவர்ஷலில் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு அருமையான டூலுங்க பவர்ஷல் வந்து எனக்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச டூல் இது வந்துட்டு ஸோ நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பவர்ஷல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம உள்ளே இறங்கிடலாம் ஸோ பவர்ஷல் ஒன்றும் இல்லைங்க அது அப்படி அது அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எப்படி நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி இது ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் எதுக்குன்னா நீங்கள் விண்டோஸ் நடக்கிற அந்த விண்டோஸ் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு நல்லா தெரியும் சில ஆக்டிவிட்டீஸ் லேட்டர் நம்ம இதில் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் நீங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் மேனுவலாக போய்ட்டு பணத்தை விளை கடியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஐபி செட் பண்ணுறது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குயிக்காகவும் அதுவும் ஒரே ஒரு தடவை நீங்கள் ஸ்கிரிப்டிங் கோடு எதுனா போதும் அதை எத்தனை சிஸ்டத்துக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அமேசிங்காக இருக்கும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு இதாக இருக்கும் ஆனால் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு பவர்ஷில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் கமான் லைன்ஷல் நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ விண்டோஸ் இப்போ நீங்கள் இது பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா மேபி பவர்ஷல் கற்றுக்கணும் பவர்ஷல் வந்து நிறையா ஜாப் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்க்காக கேட்குறாங்க அதுக்காக நான் கற்றுக்குறேங்கிற இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் இது வரைக்கும் கமான் லைனில் ஒர்க் பண்ணாமல் ஒர்க் பண்ணாத ஒரு ஆளாக கூட இருக்கலாம் பட் நீங்கள் இப்போ கமான் லைனில் வந்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுறீங்க நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பயப்படாதீங்க ஈஸி டு லேர்ன் பவர்ஷல் நல்லா கற்றுக் கொடுக்குறேன் ஈஸி வெரி வெரி ஈஸி ஸோ பயப்படாமல் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ தியரிட்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஆட்டோமேஷன் இன்ஜின் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கே மிகப்பெரிய விளக்கம் இருக்குது ஆனால் இப்போவே கொடுத்தனா வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க அதனால் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்குறேன் ஆனால் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் பவர்ஷல் முழுமையாக நீங்கள் வந்து உள்ளே வாங்கிக்க முடியும் ஸோ அப்படி வாங்கினா தான் அந்த அட் ஆர்கனைசேஷன் ஓரியன்டட் டாஸ்க்கை வந்து எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும் யாருமே வந்து கம்ப்ளீட் இது கிடையாது இப்போ நான் கற்றுக் கொடு கொடுக்க போகிற ஸ்கில்லை நீங்கள் வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதில் தான் உங்கள் திறமை இருக்குது ஸோ ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ரிவ்யூ இருக்குது ஸோ இது யூஸ் பண்ணதில் பெனிஃபிட் என்னென்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ இது டெவலப் பண்ணது மைக்ரோசாஃப்ட் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விட்னோஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு அவர் யூஸ் பண்ணுற அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டாஸ்க்கை வந்து எவ்வளோ எளிமையாக ஆட்டோமேட் பண்ணி சிம்பிளாக முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது பண்ணுறாங்க இல்லை இன்னொரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்னென்னா இது வந்து க்ராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபங்க்ஷனல் இருக்குதுங்க இது வந்து லினக்ஸ் அண்ட் மேக் ஒய்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுதுங்க ஓகேங்களா அதுவும் இல்லாமல் மிக முக்கிய கருத்து இது வந்து ஃப்ரீ நீங்கள் வந்து பணம் கொடுக்க தேவையில்ல நீங்கள் ஒன்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் பவர்ஷல் லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா யூசிங் பவர்ஷல் யூ கேன் மேனேஜ் லினக்ஸ் சர்வர் அண்டு விண்டோஸ் சர்வருங்க ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் வந்துட்டு இங்கே பண்ணுறதுல நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ பவர்ஷல் வேர்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பவர்ஷல் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வந்துட்டு விண்டோஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டு அப்படியே படிப்படியாக பவர்ஷல் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து நிற்கிது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ தான் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் சரிங்களா எதில் கற்றுக்க போகிறோம்னா கரெக்டாக விண்டோஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி தான் கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இன்னி இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்டேட்டட் ஒன் கரண்ட் ட்ரெண்டு இன்றைக்கி என்ன இருக்கோ அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஏன்னா என்ன கற்றுக்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன கற்றுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் ஷெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தாச்சு ஓரளவுக்கு பேசிக்காக பார்த்தாச்சு எப்படி பவர் ஷெல் கூட ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறது
அதுக்கப்புறம் பேசிக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கமாண்ட்ஸ் ஒரு ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அதுதான் ஆரம்பம் அது கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்மளால் அடுத்த இது வந்து பண்ண முடியும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றும் கூட ஸோ ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறது காப்பி பண்ணுறது மூவ் பண்ணி டெலிட் பண்ணுறதாக காமிச்சிட்டு ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் இன்னொரு ஃபோல்டர் மூவ் ஆறுலாம் எப்படி அதெல்லாம் காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அலையாஸ் கமாண்ட்ஸ் அலையாஸ்னால் என்னென்னா இதுக்கு பதில் அது அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி லினக்ஸ் படித்தவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா இல்லைனா இப்போ நான் ப்ரீவியஸாக போட லினக்ஸ் டுட்டோரியலை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு நல்லா லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னா அந்த கமாண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக முக்கிய கருத்து இதுக்காக நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ண தேவையில்ல லினக்ஸ் எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நீங்கள் லினக்ஸ் யூஸராக இருந்தால் ஈஸி டக்குன்னு நீங்கள் ஜம்ப் ஆகலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பாஷல் கற்றுக்கிறது ஒரு மேட்ரே கிடையாது உங்களுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் கே எடிட்டர் இன்ஸ்டாலேஷன் கான்ஃபிகரேஷன் இது எதுக்குன்னா லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணவங்க மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த விஐ எடிட்டர் கேட்டிட்டெல்லாம் நம்ம லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா நீங்கள் இந்த டுட்டர் ஃபாலோ பண்ண கூட யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த மாதிரி இதில் வந்து இன்பில்டு எடிட்டர் கிடையாது ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் சர்ச் பண்ணேன் சர்ச் பண்ணதில் இதுதான் நல்லா இருக்கு சரி இந்த எடிட்டர் நம்ம வந்து இந்த சிலபஸில் ஆட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேணும் அப்படின்னு தேவை பவர்ஸ் ஹெல்ப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது இது எத்தனையும் நம்ம இந்த சாப்டர் ஒன்றில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நல்லா கவனமாக பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம மிஷினு இதில் ஸ்டார்ட் மேலே போய்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி விண்டோ வரும் இதான் விண்டோ சர்வர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் சரிங்களா அதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் பவர் ஷெல் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க முதல் லைன்லேயே வந்து இல்லை ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து விண்டோஸ் பவர் ஷெல் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இது ஃபாண்ட் சைஸ் நான் பெருசு பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கணும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த எடிட் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபாண்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல சைஸஸ் இருக்குது பதினாலு பதின பதினாறு பதினெட்டு இருபத்தெட்டு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் இப்போ டுவெண்ட்டி செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேவைப்பட்ட பதினெட்டு கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு லைக் கொஞ்சம் சுருக்கி காட்டும் இது வந்துட்டு ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு இன்டர்ஃபேஸுங்க இது வந்து டேரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் அப்படியே இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா பிடபிள்யூடி இதெல்லாம் லினக்ஸ் கமாண்டு கொடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ பேத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ட்ரைவில் யூசர்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் உள்ளே இருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லுது இந்த பக்கம் அதான் சொல்லுது பாருங்கள் இந்த பிஎஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் பவர் ஷெல்லில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது நோட்டிஃபை பண்ணுது வேறு எதுவும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது அது வந்து எடிட்டர் மாதிரி இருக்கும் அது அது அதுவும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பவர் ஷெல் ஐஎஸ்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது லோட் ஆகும் ஸோ இது இது டைப்பாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நியூ பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இங்கே ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிடபிள்யூடி அப்படி கொடுத்து இப்போ எக்ஸிக்யூட் பட்டன் இருக்கு இல்லையா அது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இன்புட் இங்கே கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஒழுங்காக ரன் ஆகுதா அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே அவுட் பண்ணிங்க இங்கே பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஈஸி உங்களுக்கு அது இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைல் மனு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து சேவ் கொடுக்கலாம் இல்லை பட்டன் கூட இங்கேயே இருக்குது இது கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து அந்த நீங்கள் பண்ண இது வந்துட்டு சேவ் பண்ணி கொடுக்கும் டெஸ்க்டாப்பில் வந்துட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு பிடபிள்யூடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவ் அப்படின்னு கொடுத்தனா அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் வந்து சேவ் ஆகிடும் இப்போ மினிமைஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பிஎஸ் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டாட் பிஎஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சேவ் ஆகும் அவ்வளோதான் நீங்கள் அதை வந்து திரும்ப இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணி திரும்ப ஓப்பன் பண்ணி கூட அதை ரன் பண்ணிக்கலாம் பிடி ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா திரும்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ண கூட எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது ஒரு டைப்பு இப்போ நம்ம இதுக்கு வரப்போகிறது கிடையாது ஏன்னா இது இது வந்து எப்போ யூஸ் ஆகுன்னா நிறைய லைன்ஸ் நம்ம கோடு டைப் பண்ணும்போது தான் அந்த அவுட் புட் உடனே உடனே நம்ம பார்க்குறது எடுப்போம் ஆனால் இதில் ஒர்க் பண்
அந்த வேர்ஷனை செக் பண்ணக்கூடிய ஒரு கமாண்டு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கமாண்டு பார்த்துருக்கோம் பிடபிள்யூடினா ப்ரெசன்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கு தான் இந்த டேரக்டரி சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து டெஸ்க் டாப்புக்கு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு இது உள்ள இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருங்கிற ஃபோனில் எத்தனை ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு எல்எஸ் கமாண்டு எல் நான் இப்போ சொல்கிறது எல்லாம் லினக்ஸோட கமாண்ட்ஸு சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட்ஸு டெஸ்க் டாப் டேட் பார்த்துக்கோங்க டுவெண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் டென் இப்போ தான் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த இதை இன்ஸ்டால் பண்ணேன் அதனால் இப்படி காமிக்குது உங்களுக்கு ஸோ டெஸ்க் டாப் கிளியர் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க சிடி சேஞ்ச் டேரக்டரி கொடுத்து டிஎஸ்கே டிஓபி அப்படி கொடுத்து என்ட் ஆகிடுச்சிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் டெஸ்க் டாப் வந்துட்டீங்க டெஸ்க் டாப் நம்ம சேவ் பண்ண பீரியட் உள்ள பிஎஸ் ஒன் ஃபைல் காமிக்குது பார்த்தீங்களா லைக் இந்த மாதிரி நீங்கள் கமாண்டில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஃப்யூச்சர் வந்து ஜியோலாம் எதிர்பார்க்காதீங்க எல்லாம் கமாண்டு தான் கமாண்டில் தான் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களை தயார்படுத்திக்கோங்க இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குற இந்த வீடியோ ஸோ பிடபிள்யூடி டாட் பிஎஸ் ஒன் இந்த ஃபைல் ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லி காமிக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நான் வந்து இந்த ஃபோல்டருக்கு மூவ் ஆகிட்டேன் இந்த ஃபோல்டர்லேருந்து சி ட்ரைவுக்கு நான் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா சி டி கொடுத்து சி கொடுத்து இந்த கோலன் கொடுத்து ஸ்லாஷ் கொடுங்க என்ட் அடிச்சிங்கன்னா இப்போ சி ட்ரைவில் இருக்கீங்க பி டபிள்யூ கொடுத்தீங்கன்னா சி ட்ரைவில் இருக்கீங்க இப்போ நான் சி ட்ரைவ்லேருந்து டெஸ்க் டாப் போகிறோம் அப்படின்னா சிடி கொடுத்து சி கொடுத்து கோலன் கொடுத்து ஸ்லாஷ் கொடுத்து அதே மாதிரி மேலே கேட்டீங்க யூஸ் யூஎஸ் எடுத்து டேப் எடுத்திங்கன்னா ஆட்டோ ஃபில் ஆகும் அதே மாதிரி ஏடி எம்ஐ என்ஐ கொடுத்து டேப் எடுத்திங்கன்னா ஆட்டோ ஃபில் ஆகும் திரும்ப டிஇஎஸ்கே கொடுத்தீங்கன்னா டேப் எடுத்திங்கன்னா ஆட்டோ ஃபில் ஆகும் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே வந்துடுவீங்க ரைட்டுங்களா ஸோ இட் இஸ் ஈஸி டு யூஸ் எந்த ஃபோல்டர் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்க நான் இப்போ வந்துட்டேன் நான் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் நான் கிரியேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேக் டேரக்டரி அப்படி கொடுத்து உங்கள் ஃபோல்டர் நேம் இப்போ வந்து பைலகம் அப்படின்னு கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபோல்டர் கேட்டாச்சு இப்போ எல்எஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த ஃபைலும் இருக்குது ஃபோல்டரும் இருக்குது செக் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே லைட்டாக மினிமைஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பக்கம் போய் ஃபோல்டர் இதை நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ண சொன்னலா எஸ் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ கொடுத்து இப்போ ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணால் கிளிக் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி கமாண்டில் கொடுத்து இப்போ கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ அந்த ஃபோல்டருக்கு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா சிடி கொடுத்து பி கொடுத்து டேப் கொடுத்தேன் அப்படின்னா பயிலகம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பயிலகத்துல இருக்கேன் ஃபுல்லாக எதுவுமே இல்லை பிடபிள்யூ கொடுத்தாக்க சி ட்ரைவில் டெஸ்க் டாப்பில் பயிலகத்தில் இருக்கேன் சரிங்களா கண்ட்ரோல் எல் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா விண்டோ கிளியர் ஆகும் இதுவும் லினக்ஸ் இது தான் விண்டோ வந்து கிளியர் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இப்போது நான் வந்து ஒரு ஃபைல் நான் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கமல் என்ன அப்படின்னா நோட் பேட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு ஃபைல் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்து என்ட் அடிச்சிங்கன்னா நோட் பேட் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகுதுங்களா கேனாட் ஃபைண்ட் த ஃபைல் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் டூ வாண்ட் டு கிரியேட் நியூ ஃபைல் எஸ் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஹலோ வேர்ல்டு ஹலோ வேர்ல்டு கொடுத்து ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இது வந்து ஃபைல் கொடுத்து சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ சேவ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இது உள்ளே இருக்கிற ஃபைல் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு திரும்ப நீங்கள் அதே கம்பெனி கொடுத்தா கூட ஓப்பன் ஆகிடும் இது நார்மல் ஒரு வேலை இல்லை நான் வந்துட்டு இந்த விண்டோலே நான் படிக்கணும் அப்படின்னா கெட் ஹைஃபன் கண்டென்ட் அப்படின்னு கொடுத்து ஃபைல் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த உள்ள இருக்கிற கண்டென்ட்டை வந்து இந்த இதிலே காமிக்கும் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது லைக் அந்த உங்கள் விண்டோலே காமிச்சிடும் உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ நான் இந்த விண்டோவில் இருந்து நான் உள்ளே ஏதாவது இன்புட்டை கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா செட் ஹைஃபன் கண்டென்ட் அப்படின்னு கொடுத்து அந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்து ஸ்பேஸ் கொடுத்து இந்த மாதிரி டேப் இது கொடுத்துக்கோங்க பையிலகம் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ நான் கெட்ட கொடுத்து என்ன கொடுத்தேன்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா ப்ரீவியஸாக இந்த ஹலோ வேர்ல்டு போய் பைலகம் அப்படிங்கிறது செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆல்ரெடி இருந்த இது போயிடுச்சு நான் ஏதாவது முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ணி வச்சு போயிடுச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கே எடிட்டர் பற்றி சொன்னேன் அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ எல்எஸ்
y அப்படினு கொடுக்கலாம் அல்லது வெறும் cp இது லினக்ஸ் கமாண்ட் cp அப்படினு கொடுங்க cp கொடுத்து இப்போ என்ன ஃபைல் ஃபைல் 1 அப்படினு चूஸ் பண்ணி ஸ்பேஸ் கொடுத்து எங்க காப்பி பண்ண போறீங்க c டிரைவ்ல யூசர்ஸ்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ்ல டெஸ்ட்ல sorry டெஸ்ட்ல இப்போ காப்பி ஆயிடுச்சு செக் பண்றதுக்கு get hyphen content space c colon users administrator test sorry test oops file name kudukala i'm sorry correct ah endapoda file one dot txt pathina po file la come abingra or matter vandu adu kamikudu so idu or murai இந்த சிபி கமாண்ட் கொடுத்து பாத்தீங்களா அந்த प्रीवियसா அந்த சிபி அப்படிን கமாண்ட் கொடுத்து பாத்தீங்களா இதுக்கு பதிலா நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எம் வி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து மூவ் ஆயிடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஆர் எம் கொடுத்தீங்கனா ஃபைல் வந்து ரிமூவ் ஆயிடும் ஐ மீன் என்ன சொல்றது டெலீட் ஆயிடும் இந்த ஃபைல் வந்துட்டு பாருங்க இப்போ அந்த இடத்துல ஃபைல் இருக்குலயே அந்த ஃபைல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் எடிட் பண்ணலாம் ஆர் எம் கொடுத்து அந்த ஃபைலில் ஃபைல் இருக்கும் ஆனால் ஃபோல்டர் மட்டும் இருக்கும் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னா சிடி கொடுத்து உள்ளே போகலாம் பார்த்தீங்களா ஃபைல் இல்லை என்டர் இல்லை எம்டிஆர் ஏன்னா அந்த ஃபைல் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன கற்றுருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைலை காப்பி பண்ணுறது எப்படி மூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணால் செஞ்சு காமிக்கலாம் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ உங்கள் டவுட்ஸ் வந்தால் ஜஸ்ட் எனக்கு பிங் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இல்லை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணுறது கற்றுக்கீங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோல்டர் மூவ் பண்ணுறதுல ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்குது உங்களுக்கு வந்து நம்ம நிறையா ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் இல்லை வந்துட்டு இப்போ பிடபிள்யூ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சி டைவில் யூஸ் அட்மின் டெஸ்ட்டாக இருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன்று ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னென்னா இந்த விண்டோவில் எப்படி வந்துட்டு நம்ம ஃபைல் எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கே எடிட்டர் அந்த அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அந்த லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த நீங்கள் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிங்க்கில் நீங்கள் டவுன்லோட் அந்த ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணி அதை எந்த ட்ரைவில் நீங்கள் தேவையோ அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃபைலை இப்போ நான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுதான் அது ஸோ ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லை ரைட் கிளிக் கொடுத்து ரன் ஆஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுங்க ஹோப்ஃபுல்லி நீங்கள் அட்மின் இல்லை தான் இருப்பீங்க சொல்கிறேன் இல்லை தவங்க அதை கொடுங்க எதுவும் மாற்றாதீங்க ஜஸ்ட் இந்த லொக்கேஷனை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஏ இல்லை செலக்ட் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு இன்ஸ்டால் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஓகே இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ்டு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஓகே இது இந்த 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 இன்ஸ்டாலேஷன் இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி அலையாஸ் பற்றி பார்த்துடலாம் அப்போ தான் ஒரு ஐடியா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸோ அலையாஸ் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா இந்த நேமுக்கு பதிலாக அந்த நேம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதுவும் இல்லாமல் லினக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது அப்போ பவர் ஷெல்லுக்குன்னு தனி கமெண்ட்ஸ் கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது பவர் ஷெல்லுக்குன்னு தனி கமெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த கமெண்ட்ஸுக்கு அலையாஸ் செட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கமெண்ட்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் லினக்ஸ் கமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது மைக்ரோசாஃப்ட் ட்ரிக் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் டெவலப்பர்ஸும் லைக் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் ஸ்கிரிப்டர்ஸும் இதுக்கும் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ தான் அவங்க ப்ராடக்டை எல்லா இடத்துலையும் உள்ளே கொண்டு போக முடியும் ஸோ அதுக்காக அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து என்னென்ன அலையாஸ் செட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு கெட் ஹைஃபன் அலையாஸ் அப்படின்னு கொடுத்து என்ட் அடிச்சிங்கன்னா ஹோல் லிஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது காமிக்கும் சில கமெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு புரியாது ஆனால் இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கலாம் வேறு வழி கிடையாது இதை நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஆனால் நான் பொறுமையாக ஒன்றுன்னா பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் டோன்ட் வரி நம்ம பொறுமையாக போகலாம் ஒன்றும் அவசரமே இல்லை ஆனால் இந்த கோர்ஸோட முடிவில் வந்து நீங்கள் எல்லா கமெண்ட்ஸும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கும் இல்லை முக்கால்வாசி கமெண்ட்ஸாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் ரைட் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ஏழு கொடுத்தேன் இப்போ நம்ம அந்த செட் அலையாஸ் அந்த இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த கே எடிட்டரை வந்து கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோங்க ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ 
இப்போ நம்ம வந்துட்டு எல்எஸ் கொடுத்தா இந்த ஃபைலில் ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி பண்ண மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அங்கே அந்த ஃபோல்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு போகலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ சிடி சி ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் டேப் கொடுத்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இது வந்து எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி பிட் இன்ஸ்டால் ஆகுது அப்போ இன்னொரு டேப் எழுதுனா எக்ஸ் எயிட்டி வரும் உள்ளே போங்க எல்எஸ் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இது லிஸ்ட் ஆகும் அதில் கை நெஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு பார்த்திங்களா அதில் போகணும் சிடி கொடுத்து கேஐ கொடுத்து என்ன அடிச்சிங்கன்னா உள்ளாயிடும் ஸோ எல்எஸ் எல்எஸ் கொடுத்திங்கன்னா இங்கே தெரியுது பாருங்கள் இப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த கே டாட் இஎக்ஸி இது தாங்க முக்கியமான ஒரு இது இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் செட் பண்ணணும் செட் பண்ணிட்டோன்னா அதாவது ஒரு நே ஒரு நேம் கொடுத்து செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நேமை நம்ம எங்கே வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணி ஃபைலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னா செட் ஹைஃபன் அலையாஸ் ஸ்பேஸ் ஓகேங்களா கே அப்படின்னு கொடுத்துருங்க இப்போது கிச்சுமா இப்போ நீங்கள் என்ன நேம்லாம் கொடுத்துடலாம் கே கொடுத்து ஓப்பன் அந்த கோட் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு ஃபுல்லாக டைப் பண்ணுங்கள் சி கோலன் ப்ரோக்ராம் என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் டெஸ்ட்டுக்கு வந்துடுறேன் டெஸ்ட் கண்ட்ரோல் எல் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போது எல்எஸ் கொடுத்தா ஒரு ஃபைல் இல்லை இப்போ கே அப்படி கொடுத்து ஃபைல் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படி கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணாக்க பிளாக் விண்டோ மாறிடுச்சுங்களா இப்போது லினக்ஸில் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய இதாக தெரியாது ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஹலோ வேர்ல்டு எல்டி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டைப் பண்ணிட்டீங்க இப்போ என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா ஓகே இதை சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு தெரியுமா லினக்ஸ் யூஸ் என்னமோ எஸ்கே ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மே இது ஷோவாகும் ஒரு மெசேஜ் ஷோவாகும் எஃப் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ண வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃபங்க்ஷனுக்கு எஃப் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபைல் பண்ணி வருது பார்த்திங்களா அதில் சைடு ஏரோ அடிச்சிங்கன்னா ஓப்பன் வருதுங்களா இப்போ சேவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட் கீ கொடுத்துருக்கோம் சேவ் அது ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இல்லை கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தாலும் என்ன ஆகிடும் சேவ் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ சேவ் அப்படி கொடுத்தா ஃபைல் சேவ்டு அப்படி வந்து இப்போ நான் வெளியில் போகணும் இப்போ எடிட்ரு ஒர்க் பண்ணிட்டேன் நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் எல்லாம் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ வந்து வெளியில் போகணும் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஆல்டி எக்ஸ் அதுக்கும் அங்கே கீ கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் ஃபைலு இப்போ ஆல்டி எக்ஸ் இப்போ எக்ஸிட் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வெளியில் வந்துடும் இப்போ எல்எஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபைல் இருக்குது இது உள்ள இருக்க ஃபைல் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி இதிலே படிக்கணும் அப்படின்னா கெட் ஹைஃபன் கண்டென்ட் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா ஃபைல் டூ டாட் எக்ஸ்டி இப்போ ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்னு தெரியுது ஸோ இதே மாதிரி உங்கள் மிஷின்லையும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சிஸ்டம் ஃபைலில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் யூஸ் பண்ணி கற்றுக்க போகிறோம் சரிங்களா சரி இதுக்கப்புறம் ஹெல்ப்பு இப்போ ஹெல்ப்பு கமெண்ட் வந்து எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அது வந்து கெட் ஹைஃபன் ஹெல்ப் அப்படின்னு போட்டு இப்போ எல்எஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அதை பற்றி ஷோ இந்த அப்படியே ஹெல்ப் கமெண்ட் டவுன்லோட்ஸ் மோஸ்ட் கரண்ட் ஃபைல் ஒய் பேசிக்கிட்டு தேவையோ நெட்டு தேவைன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் கண்ட்ரோல் சி கெட் இதை பற்றியே படிப்போம் கெட் ஹைஃபன் ஹெல்ப்பு கெட் ஹைஃபன் ஹெல்ப்பு சரி பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் உள்ளே இருந்தால் காமிச்சிருது இல்லைனா நெட்டில் போய் எடுத்துகிட்டு வருது ஸோ இதெல்லாம் உள்ளே இருக்க கண்டென்ட் இதே மாதிரி நீங்கள் லினக்ஸோட விண்டோஸோட கமெண்ட்ஸ் எது கொடுத்தாலும் சரி அது உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக என்னென்ன எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போதைக்கு உங்களுக்கு சில ஐடியாஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருக்கேன் அலையாஸ் அப்படி கெட் ஆஃப் அண்ட் அலையாஸ் கேரியர் ட்ரென்சலேஷன் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தோம் அப்புறம் பவர்ஷியல் ஹெல்ப் பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி கேட்டிருந்துச்சுன்னா எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க சரிங்களா ஸோ நன்றி உங்களுக்கு என்ன கேள்வி கேட்டாலும் தெரியப்படுத்துங்க நன்றி வணக்கம்